menos grave. Fíjese que eh, Sandra Cuevas, su Alteza Serenísima, eh, la duquesa preanredista del reino de Cuauhtémoc, compartió en sus redes sociales este tuit que le va a poner don David ahí en pantalla. Eh, un tuit en el que aparece nada más y nada menos que con el hombre más cínico de México, ese señor que representa y dirige al Partido Revolucionario Institucional, eh, y por supuesto que nos referimos a Alito Moreno. Adelante, póngalo, don David, póngalo, ¿para qué me pone a mí? ¿Yo qué? ¿Yo qué, don David? Ya lo hemos hablado, amigo, hombre. Pero bueno, no, no, no se entiende bien como por qué sería esto una situación de... de pues de presumirse, ¿no? Algo que pudiera presumirse eh, con, con la gente, pero ahí salió Sandra Cuevas con su otro de sus vestidos de diseñador, costosos vestidos de, de, de diseñador, posando junto a Alito Moreno, su señoría, la excelentísima alcaldesa, duquesa preanredista del reino de Cautemo, posando con, con Alito Moreno y diciendo sumar esfuerzos para construir la nueva capital, vamos a ganar la Ciudad de México, gracias presidente Alito Moreno por sus recomendaciones o sea con esto nos, nos, nos puede estar planteando Sandra Cuevas que ella también podría estar buscando la, guberna, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México ¿no? eh, y, y la verdad mire con lo quemado que está Alito en todas partes ¿eh? por los mismos priistas que de hecho ya está abandonado, abandonaron en desbandada ese partido, yo no sé a quién se le habrá ocurrido que esta era muy buena idea. No sé de dónde alguien le habrá dicho a su Alteza Serenísima que esta era una excel, que a su señoría, a la excelentísima alcaldesa Sandra Cuevas, duquesa preanredista del reino de Cautemo, que era muy buena idea publicar una foto con Alito Moreno, llamarle presidente que es pues, el dirigente del PRI, pero llamarle presidente a Ito Moreno, agradecerle por recomendaciones. Mire, es que de verdad, ¿eh? uno, uno tiene que estar loco para, en todo caso, buscar que ese señor, que está tan quemado, que ha demostrado su cinismo y su corrupción eh, exorbitante, eh, pues sea eh, el, el candidato perfecto para que uno busque consejo. ¿no? Yo se lo juro, ¿eh? Creo que yo y muchos mexicanos, muchos priistas incluso, panistas, perredistas, miembros de la ultraderecha, en estos momentos no irían ahí a aconsejarse con Alito Moreno. Lo, lo tienen ahí, ¿no? Ni modo. No se, no lo han podido quitar. Pero... Pues seguirse relacionando con él y tenerlo ahí como si fuera eh, lo que México necesita... Yo creo que esta es la forma en la que Sandra Cuevas nos dice que ya no quiere estar en la política, ¿eh? que sí se va a retirar como dijo. Y mire, Sandra Cuevas, hace algunos meses, eh, muy enojada por, lo que, por las críticas en su contra, además de demandar a Sin Censura, eh, utilizando la carta cobarde de la violencia política en razón de género por las críticas que hemos hecho en su contra, que nada tienen que ver con eh, su condición genérica, eh, muy enojada, hace algún tiempo dijo que ya, que se retiraba de la política, que extrañaba mucho a sus papás, que ellos le habían enseñado a no sé qué y no sé cuánto, y que ya se iba a salir de la política. Hace algunas semanas dijo, bueno, no, siempre no, con quien sea que quede el, eh, pues vamos, el gobierno, eh, siempre y cuando sea de la ultraderecha, siempre y cuando sea tabuada o alguno de estos eh, pillos del pan, eh, a mí me gustaría ser la jefa de policía. Y uno dijo, la jefa de policía Sandra Cuevas, la represora de Sandra Cuevas que amedrenta a sus gobernados, a los comerciantes, a los viejitos que bailan en el kiosco morisco de la Santa María la Rivera, eh, a los niños que patinan por ahí, la misma Sandra Cuevas que lleva siempre a sus esquiroles, a sus golpeadores pagados a todas partes, eh, que es sumamente agresiva, que... Eh, le quita a los eh, eh, le quita puestos a la gente eh, los desaloja de la forma más violenta imagínese que quedara ella de jefa de, go de, de, 
jefa de la policía en la Ciudad de México. No, pues regresaríamos a peores momentos que los del negro durazo, ¿no? Obviamente. Con su señoría, la excelentísima alcaldesa Sandra Cuevas, duquesa preanredista del Reino de Cuauhtémoc. Bueno, mire, me atrevo a decir que se convertiría en un régimen como el de Vlad Chepes, Drácula. ¿no? Si usted no lo sabe, eh, sí, efectivamente, eh, un escritor irlandés, nombre Bram Stoker, utilizó pues, el folclore este del vampirismo para hacer su novela Drácula, que pues, tuvo a nivel mundial eh, mucha captación y mucho interés, y etcétera, pero se basa en un personaje real, en un príncipe de Valaquia, que estaba bien loquito, que verdaderamente tenía formas muy feas, que pues estaba traumado por las circunstancias que vivió desde su niñez, y cuando regresa al trono de Valaquia, en primer lugar se deshace de sus adversarios políticos de la forma más horrenda, los obliga a algunos a eh, hacer una marcha de la muerte hasta, hasta un, a, a, a construir uno de sus castillos en, un, en una montaña, hombres, mujeres y niños, y los trabaja a muerte, a otros los tortura eh, eh, a muerte, y comienza a hacer una, una serie de determinaciones muy a la Sandra Cuevas. ¿no? Entonces, yo me atrevo a decir que si de pronto tuviera México, la Ciudad de México, una jefa de policía como Sandra Cuevas, pues les mandamos la bendición, ¿eh? Ahí regresaría, eh, pues, esta señora, bueno, regresaría eh, un régimen muy parecido al de Vlad Chepes, Drácula, ah, ¿no? Que es el príncipe de Valaquia. Qué miedo, qué miedo. Pero bueno, la verdad es que con ese tipo de decisiones, eh, en todo caso, lo que parece es que ya quiere que la gente la rechace y que diga, no, pues yo que, que voy a andar prefiriendo a Sandra Cuevas, mire, mire con quién sale, sale con, con Alito, ¿no? Andamos muy, muy hollywoodenses ahora que está la de la, la huelga, hablando de cuestiones de Drácula y no sé qué. Luego, el, el personaje eh, se origina con eh, la historia escrita por Bram Stoker, es irlandés, eh, pero se basa en el folclore europeo del vampirismo, que tiene sus raíces en un personaje histórico real, que era pues, ese señor, que es muy parecido a Sandra Cuevas. No, parecido en, 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 por dentro, ¿eh? no estoy diciendo que se parezcan físicamente, para que no me malentiendan, no voy a decir que este es otro ataque eh, con alguna referencia a la violencia política de género, no, 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 eh, investiguen, investigue por ahí, eh, pues las peripecias en las que incurrió ese señor, eh, y pues va a ver usted que tenía una mentalidad muy parecida a la de Sandra Cuevas. Pero bueno, eh, eh, bueno, ¿qué le parece que vamos a más?